kukubali mambo ya Raila tena kwa sababu ametudanganya ya kutosha ametukosea heshima ya kutosha ni baba chile bwe moyi ni mulila siama bali DAP that is ODMB kuna ODM ya Raila na kuna ile ODM ametengeneza kunasa watu kidogo kidogo lakini anorekebo no kitila bale kireme mwalolele ile mureke ndamase venga wabora batutatembea pamoja kwa hivyo nikimalizia nimpatie ndugu yetu DP aongee msali aongee alafu wabunge wetu wete wataongea wale ndugu zetu wamesimama vya kwa viti mbalimbali mbali. wote wataongea tuwasikie kwa hivyo hakuna cha kusukumana lakini nenya Musa Ivan Dwas ifa wachi le huwai huru huwai huwai rurimba huaki bone hulangona paka ingile mururimba mara hore rengo fezi hukabane nisi e Musa Mukafiki la bandu ba kora ba bandu be chinge ba we gagara ba we sutila ba we yenyela ba huri ke ba honani e fefe tawe hwenya go manye huri kwa mawae huri wa go chawae malanga go ba bungoma mu post ground mumwe cha musima mwa uri ne ko go bola huri safari imeanza na hii safari ni ya wale wenye nguvu wenye nia wenye uwezo wa kuimaliza na nyinyi nyote mna hiyo so give us the support we require we will give you the returns you deserve sawa sawa sasa wacha ni muite ndugu yetu William Samoe Ruto nene kecha hiyo nenya Musa Ivan Dwef simuona tuko watatu nataka kuwaomba ikiwa karata inaangukia ruto tunasema twende sawa sawa ikiangukia madividi tunasema twende ikiangukia weta tunasema haleluya sawa sawa kwa hivyo hakuna cha kusema it must be me it must be me it must be me we are a team and a team is as good as how you coach it and how you play karibu david president Aya Wangwana wa Tongare na Mjambo Tongare na Mjambo Tongare Murembe Muri moyo Muri baramu Musangarire Bwana Yesu asifiwe Simune salimia hivyo watu wa Tongare ni nione Basi Si mimi nilikuwa hapa juzi Mkanipatia amri Mukasema ni ndavute manweta na nipatue na nitavute man ma DVD tutafute kolabo ndio tuunde serikali pamoja mimi nauliza nyinyi watu wa Tongaren hii kolabo inatosha ama itoshi kolabo ya UDA na Ford Kenya na ANC inatosha ama itoshi inafaa haifai itashinda haitashinda Watu wa hapa Tongaren mnakubali tutengeneze kolabo ya UDA Fort Kenya na ANC. Mnasema tutengeneze kolabo ya Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema Kenya Kwanza, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Nataka msikie hivi. Sisi tumeungana chama ya UDA, chama ya Fort Kenya, chama ya ANC tumetengeneza kolabo ya Kenya Kwanza na tumetengeneza hiyo kolabo kwa sababu tunataka kuondoa siasa ya kisirani, siasa ya ukabila na pia tuwakomeshe wale wachache ambao wako na kiburi na madharau wanafikiria wanaweza kuteka nyara nchi yetu watuamulie siasa watuamulie mambo ya uchumi na watuamulie maisha yetu tumesema safari hii kila mkenya atahesabika watu wa Tongaren tunaelewana tunaelewana mkituona tukisimama hapa 
hii kolabo yetu iko na wabunge tayari mia moja themanini na tumekubaliana kura ya Tongaren mwaka huu itatengeneza serikali watu wa Tongaren tunaelewana kura ya Bungoma this year itaunda serikali nyinyi mko tayari mko tayari turunde serikali pamoja na ndio tumekuja hapa tuwakubaliane na nyinyi kuna watu wachache si mnasikia wata ali support ile mtu ya kitendawili si msali al support mtu ya kitendawili si mimi nime support mtu ya kitendawili huyo mtu ya kitendawili kama angekuwa mtu mzuri si angeamua safari hii ya support sisi hata na yeye ama namna gani na mimi wacha niwaulize nyinyi watu wa Tongaren hata nyinyi mgepima kwa macho yenu Uwe mzee wa kitendawili bado anaweza kuongoza taifa kweli? Mkimuona. Hako na uwezo ya kuendesha taifa kweli? Hako na uwezo ya kuendesha Kenya hii ya madeni mingi? Na hii ya changamoto nyingi? Na hii ya vijana mamilioni hawana kazi? Huyo mzee ataweza hii kazi kweli? Ndio tunawaambia wale watu ambao wanataka kutuadaa, wanataka kututapeli, ati wanaunga mkono huyo mzee sio ya kwamba wanataka huyo mzee aongoze kwa sababu wanajua hawezi wao wenyewe wanataka kuongoza wakiwa nyuma ya huyo mzee watutapeli alafu waendelee kutukalia na waendelee kutuamulia lakini tunawaambia mwaka huu mtajua hamujui watu wa Tongaren tunakubaliana ati wameketi kule Nairobi watu wachache ati kwa sababu wako na pesa na influence ati wanataka kupanga sisi ati nani atakuwa rais wa Kenya. Mimi nauliza ni watu wa Tongaren. Kuna watu mmetuma Nairobi ati waende wapange nani atakuwa kiongozi wa Kenya? Mmetuma rautu kwa hoteli. Kuna ofisi mmetuma watu waende wapange. Wale ndio watasema ama nyinyi? Wale ndio wataamua ama nyinyi? Nyinyi ndio mtaamua? Kwa hivyo wale wanajifanya wataamua Nairobi mnawaambiaje? Ati mnasemaje? Atima mpangu ingi Ati Tongaren muna semaje Ati Tongaren muna semaje Na Bungoma muna semaje Muna sikia Kuna watu wengine wachache Ati wanatumiwa Ati kutugawanya Hawa watu wametengeneze wachama Mimi nauliza nyinyi Mukiona uyu mutu wa kwenu hapa Uyu Eseli na Eugene wanaweza kutengeneza chama? Wako na uwezo wa kutengeneza chama? Hii ni watu wametengenezewa chama ni kibaraka ya mtu ya kitendawili. Mimi nawauliza hao wangwana, waacheni ukora kama nyinyi ni wanaine kamili kwendeni ODM, msimame ODM na mtu wenu bwana kitendawili ndio mkutane na sisi hapa Bungoma. Waacheni kujificha kwa chama ya ukora at DAP hakuna chama inaitwa DAP hiyo chama ni ODM hawa wanaume they must be men enough to stand up and say they are in ODM so that we can say face them mundu humundu ama mnasemaje watu wa Tongaren tunaelewana tunatembea pamoja na ndio tumekubaliana mkiona weta mkiona Musalia hapa tuko na Gashagwa hapa tuko na Alice Wahome hapa tuko na Aden Dwale tuko na wabunge mia moja themanini na tumeamua Kenya hii mwaka huu tutapiga kura tumalize ukabila tutapiga kura tuondoe kiburi na madharau tutengeneze Kenya ya usawa watu wa Tongaren mtaungana na sisi mtaungana na sisi ndio tutengeneze hii serikali pamoja na nyinyi Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja. Na tumekubaliana mambo manne. Ya kwanza tumekubaliana hawa vijana. Hawa vijana, vijana muko? Vijana muko? Tumesema hatua yetu number one priority number one mwaka huu tunaweka bilioni hamsini bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana. Priority number one Mimi nauliza nyinyi watu wa Tongaren hawa vijana hawa si watoto wetu. Yeah. Si tumewasomesha. Yeah. Wengine wako na certificate, diploma na degree. Yeah. Lakini saizi hawana ajira si kweli? Yeah. Tunasema 
kabla wale wanatuambia tupange kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi mwaka huu the first priority tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya housing agro processing value addition manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority mnatuelewa watu watongareni jambo la pili tunasema kazi ni kazi tunasema kazi ni nini hata kama wewe mtu ya Tongarena hapa biashara yako ni kidogo ni jukumu letu kupanga ili biashara yako kidogo iwe biashara kubwa kesho tunaelewana na tunasema biashara 80% ya Kenya inafanywa na hawa watu wa chini hawa watu wa chini hawa mama mboga boda boda mtu ya kiosk mtu ya soko hapa ndio wanaendesha uchumi ya Kenya 80% lakini shida ya hawa vijana hawa wafanyabiashara wa chini hawana mahali ya kukopa pesa. Hawajulikani kwa, eh, eh, kwa bank, hawana security ya bank. Wakitaka kukopa pesa ati wanakopa kwa fuliza. Wakitaka kukopa pesa wanakopa kwa shailo. Ndio sababu hawa wananchi wengi wafanyabiashara wadogo wadogo tayari wameorodheshwa kwa CRB kwa sababu ya madeni. Ni kweli ama kweli? Mimi nikisema wale watu wako kwa CRB kwa hii mkutano wa wewe mkono juu nione. Unaona sasa hii dunia? Kila mtu hapa ako kwa CRB, karibu. Na ni kwa sababu ya nini? Ya madeni. Sisi tunawatangazia tukiwa Tongoreni ya kwamba mwaka huu nataka msikize vizuri. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini muweze kupata mahali ya kukopa pesa bila ya kulipa interest bila ya kuulizwa security ndio tuinue biashara ya kila mtu Ninyi mnanielewa? Ninauliza nyinyi watu wa Tongareni kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways kuna makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini Kwani mama mboga alipi ushuru? Kwani mama uh, muti ya boda boda alipi ushuru? Kwani mtu anauta kioski hapa alipi ushuru? Kwani ule mtu wa saloon alipi ushuru? Tunasema mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu ya chini. Ndio tutengeneze Kenya ya usawa tuwache madharau. Watu wa Tongareni tunaelewana? Mnatambea pamoja na tumesema hivi, hiyo bilioni ya msini hauwezi kwenda kutafuta bungoma kwa county, hauwezi kwenda kwa constituency lete hiyo pesa mpaka kwa wodi yako wewe kijana kama unataka boda boda unaenda kwa wodi yako unapatiwa elfu mia moja unalipa boda boda na baadaye utalipa hiyo elfu mia moja sio kama saa hii unalipa unakopa elfu mia moja unalipa elfu mia mbili hamsini ni kweli ama kweli tunaelewana watu wa Tongareni vile mmesikia Manweta akisema mambo ya mbolea mambo ya kilimo vile tulikuwa tumepanga pale mbeleni tunaweka pesa ya kutosha tuteremushe bei ya mbolea turudishe jini bei ya mbegu tuondoe mabroka tuondoe makatel ili kila mkulima aweze kuzalisha mazao ya kutosha tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima watuzalishie chakula ya kutosha tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya Tongareni tunaelewana na vile vile tumesema jambo letu la nne kabla ya mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu ndio kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa na yule ambaye huna pesa ya kulipa NHIF serikali ya Kenya itakulipia tuhakikisha kwamba every citizen in the Republic of Kenya can access healthcare without thinking of how they are going to pay tunaelewana jameni So nimekuja hapa na ndugu zetu jameni tumekuja kuwauliza watu wa Tongareni mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Mko tayari? Tutaunda hii serikali pamoja? Tarehe tisa mwezi wa nane Tutatembea pamoja? Hulia lala. Hulia lala. Huli pamoja. Hebu nione wana sema tutatembea pamoja. So sisi tunawaambia ndugu zetu watu wa Tongareni vile tumeungana tumeungana kwa sababu tunataka kutatua matatizo ya wakenya tunataka kuondoa kisirani ya utapeli katika siasa yetu na wakora tunataka tuhakikisha kwamba the politics of our country is politics based on people who can keep their word 
and I am sure looking at my friend Weta, my friend Musalia, na mimi hasla tuko hapa, na hawa ndugu zetu wako hapa, sisi wote tumeungana sisi ni kitu kimoja tutatembea pamoja jameni simuache tusikie Azikwek Musalia Mudavadi anasema nini wapi nduru ya MM haya mutigiza nione nione mkono wako kunja kunja kidogo sema atquek 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 asante sana mimi najua sasa atquek imeingia Tongaren Muko salama kabisa ndugu zangu wawili wameeleza kwa kinaganaga ni kwa nini tulikuja pamoja si namna hiyo sisi sote tunalenga kuinua maisha ya wakenya kutoka kwa hali ya ufukara na tuwaweke kwa hali ambayo wataishi maisha ya heshima kwa hivyo sisi tuko kitu kimoja mimi nataka tu niwachekeshe si hii ndio mchanga ya Michael Omalwa kijana sasa siku moja tulipokuwa tukipita hapa kamkuywa tukaingia misihu tulifika hapo na wakati huo tulikuwa tumekwama kwa kanu sasa kuna mbukusu moja kijana boda boda wakati huo ilikuwa ya baiskeli taxi akafika pale akasikiza vile tulikuwa tukisema na hata moyo alikuwa hapo akasikiza alafu akapita karibu na mimi akasema hey muri mahesi watu wamehama huko na nyinyi bado mko kwa kano muri mahesi amahesi muri amahesi na kuambia huyo jamaa alikuwa na pati pati na mimi nilikuwa na viatu lakini ukweli wa mambo alikuwa ameshika network na mimi siko nimeshika network tunaelewana kwa hivyo sasa kile mimi nataka niseme kwa wa Kenya Kenya kwanza ndio ina network ya wa Kenya Kenya kwanza ndio inataka kuzungumzia hali ya maisha ya wa Kenya. Azimio ni project. Nimekuwa nikisema patron wa Azimio ni Uhuru Kinyata. Na project yake ni Azimio. Na project nyingine ni Raila. Na sasa wanataka weteue yule ambaye atakuwa deputy wa Raila. Na yeye abaki pale kama patron. Munaelewa? Yaani atafanya remote control azidi kuongoza serikali na wale vibaraka wamekaa pale hawajui nini inafanya nini inaendelea. Mtakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Sisi tunataka serikali ambayo itaongozwa na wale ambao wanafahamu wanasema nini, wana plan nini, watatekeleza nini. Decisions shall be made by people who have the authority to make that decision hatutaki kuwa na watu ambao wanatumia remote control ambao hawaonekani alafu wanasema serikali imesema serikali gani imesema if you do not sit there and know who is making this decision we do not want a government run by proxy we do not want a government run by remote control we want a government that is hands on Watu wanashikilia wanajua wanaenda wapi. Tunaelewana kabisa? Jambo langu la tatu. Sumeona watu wameanza kujiuzulu. Wala ambao wanataka kusimama, si ndio? Hata naona chikati hapa. Hata yeye ye, anajipanga, si ndio? Mimi nataka niwaambie. Hii miezi mitatu ambayo imebaki. Kwa sababu wewe kama unataka kuwa waziri sahi hata wakikuteua itabidi bunge iidhinishe kwamba umekuwa waziri. Na hawa wabunge hawana nafasi ya kupoteza huko kwa bunge sahi. Hawa wabunge sasa wanaanda kwenda kwa ground. Kwa hivyo itachukua labda miezi ingine miwili ndio huyo mtu awe approved. Sasa wewe ukikuwa waziri kwa miezi miwili mitatu ama ukue PS kwa miezi miwili mitatu 
nataka niulize wa watu wa Tongerenu kweli utakuwa na nafasi ya kutekeleza wajibu wote kwa hivyo musi wale ambao watapewa chambo na watakuja hapa kusema tumepeana chambo tumewapatia PS tumewapatia waziri tumewapatia nini my friend serikali ya uhuru inakwisha tarehe nane mwezi wa August na serikali ya Kenya kwanza inaingia wachana na hii chambo ngoja serikali ya Kenya kwanza ingie upewe kazi ya PS upewe kazi ya minister uwe na nafasi ya kutosha ya kutekeleza wajibu wa Kenya tunaelewana kabisa tusipotoshwe na mambo kidogo muurire 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 na hii DAP hii ni porojo bwana hawa jamaa walianga walivamia chama cha Ford Kenya chama cha Ford Kenya wakasumbua ndugu yetu na wale wako ndani kwa huu kwa muda wa miaka miwili Ford Kenya ilikuwa inapambana kotini na kwa ORPP inapambana kotini na kwa ORPP alafu baadaye wanatoroka kwenda kwa DAP the strategy was simple destroy Ford Kenya or slow them down so that they can now have another avenue sasa hiyo DAP hiyo ni sidekick hiyo ni sidekick ya ODM muachane na hiyo muachane na hiyo na wanadanganya watu ati watakuwa na pesa ya kuwapatia wafanye campaign my friend hiyo mutupilie mbali we shall not allow us to be cheated na hii hii hi, hi mchezo wa kusema kwamba kila mara na mimi nataka niwaambie hata niambie rafiki yangu Eugene yeye ndio anatembea akiwa anasema yeye ndio patron wa hiyo chama si ndio hivyo anasemea ati yeye ndio patron mimi nataka niambie Eugene na mimi nataka kama yeye anaamini Mungu kama yeye anaamini Mungu na yuko tayari kusema ukweli akuje hapa akane kwamba mimi na yeye wakati tulikuwa tumepoteza kiti kwa 2013 mimi na yeye tulikutana na uhuru na uhuru akasema ana nafasi mbili ambazo anataka apeane what mimi na Eugene tuingie kwa serikali yake mimi niliambia Eugene mimi nilikuwa mgombea kiti cha urais mimi nataka nibaki independent nikae nje nikamwambia mheshimiwa rais kama una cheo kama una bendera ya waziri peana kwa Eugene wacha mimi nikae nje mimi niko na nafasi ya kuzungumza i will criticize your government i will say co- congratulate you you do a good job na nikasema hivyo so he must come out and say is it true or is it not true muurire muurire kwa hivyo hii maneno ya kusema ati DAP ndio itaonyesha watu wa western barabara my friend it is not possible barabara ni Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza hebu nione kama tuko hivyo na nyinyi ambao mko committee mchunge msisimko wa ardhi